শুভেচ্ছা স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি আমি মামুনুর রহমান খান আর আজকের বিষয় আলোচনার মধ্যেও রোহিঙ্গার স্রোত অর্থাৎ একদিকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিয়ানমার যেমন বিভিন্ন বিষয় একমত হচ্ছে ঠিক একই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে তো সংকট সমাধানে আসলে মিয়ানমারের যে আন্তরিকতা সেই বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন মহলের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে এমন পরিস্থিতিতে আসলে বাংলাদেশেরই বা করণীয় কি আছে এসব নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে এবং এই জন্য আলোচনার জন্য আজকে স্টুডিওতে আছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মবিন চৌধুরী এবং আছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিসের চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়জ আহমেদ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি স্টুডিওতে চাইলে আপনারাও আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এবং এই জন্য আপনাদেরকে ফোন করতে হবে পর্দায় দেখানো যে নাম্বার এছাড়াও ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ক্লিক করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইনে এছাড়াও অনুষ্ঠানটি পরবর্তী সময় আপনারা ইউটিউবেও দেখতে পাবেন আপনারা জানেন যে মিয়ানমার সরকার সোমবার জাতিসংঘের প্রতিনিধি সহ সে দেশের বৃষ্টি দেশের কূটনীতিকদের নিয়ে রাখাইন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে আমরা একটা বিষয় দেখছি যে তারা বারবারই এই ঘটনার জন্য আরসাকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন এবং কূটনীতিকদের সফর শেষে তারা গণমাধ্যমে যে কথা বলেছে সেখানে আমরা দুটো বিষয় দেখতে পেয়েছি একটা হচ্ছে যে তারা কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদন বা যে প্রস্তাবগুলো আছে সেগুলো বাস্তবায়নের কথা যেমন বলেছেন তেমন একইভাবে আরসার কাজগুলোকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবেও কিন্তু তারা অভিহিত করেছেন তো এই বিষয় দিয়েই আসলে আমরা শুরু করতে চাই শমশের মবিন চৌধুরী আপনাকে দিয়েই শুরু করি যে একদিকে বৈঠকে বসেছে আর একদিকে আমরা দেখছি যে রাখাইনে কিন্তু আগুন জ্বলছে এই প্রেক্ষাপটটিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে যে রোহিঙ্গার বিষয়টা আমাদের গণমাধ্যমে এবং মানুষের মধ্যে বাংলাদেশ জনগণের মধ্যে আলোচিত রয়েছে সেটাই হওয়া স্বাভাবিক কারণ আমরা দেখছি যে সেখানে কিছু পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিগোষ্ঠীর নির্মূল অভিযান সেখানে এখন দীর্ঘদিন ধরে চলছে এখন এটা একটা তীব্র মাত্রায় এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গত এক দেড় মাস ধরে পাঁচ লক্ষরও অধিক মানুষ সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে তারা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে এর মধ্যে শিশু মহিলা বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং অনেকে এই যাত্রায় যাত্রাকালীন সময়ে মারা গেছেন নাফ নদীতে তারা তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে এবং ওখানেও অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং অন্যান্য মানবতা বিরোধী অপরাধের কথা তো রয়েছে সকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সম্বন্ধে এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এবং কেউ যদি অস্বীকার করে তবে তাহলে এটা অত্যন্ত শুধু দুঃখজনক নয় আমি বলবো এটা অমানবিক এই 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 বিষয়টা উপেক্ষা করা এই প্রেক্ষিতে বা এই প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারের একজন মন্ত্রী পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফর করে গেলেন গতকালকে এবং আমাদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে উনি বৈঠক করলেন এবং আজকে মিয়ানমার সরকারের তরফ থেকে এটা তার একটা বিবৃতি দিয়েছে এখানে তো বিবৃতি অনেক কিছু লেখা আছে যে কথাটা আমি আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বললেন গণমাধ্যমে এবং ওদের বিবৃতি যে কথাটা দেখলাম সেখানে যে জিনিসটা কোনো উল্লেখ আমি দেখছি না এবং সেটা নিয়ে আমি একটু কিছুটা হলে উদ্বিগ্ন যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচ দফা দাবি স্থাপিত করেছিলেন তা প্রথম যে দাবিটা ছিল যে অবিলম্বে সেখানে এই সহিংসতা না এথনিক ক্লেন্জিং কথাটা প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেছেন যেটা জাতিসংঘ ব্যবহার করেছে এই যেন অবিলম্বে যেন বন্ধ করা হয় নিঃশর্তে এবং চিরতরের জন্য তো এটা যে বন্ধ করা হবে অবিলম্বে এবং চিরতরের জন্য এটা কিন্তু কোনো জায়গায় আমি সেই কথাটা দেখিনি আমাদের তরফে কালকে আমরা শুনিনি বাংলাদেশ তরফে এই কথাটা মানে বৈঠকের সময় ওঠানো হয়েছে কিনা এবং মিয়ানমারের সরকারি বিবৃতিতে এই কথাটা নেই সেই কারণে হয়তো এখনও সেখানে আগুন জ্বলছে যেটা আপনি বললেন এবং সে কারণে হয়তো কিছু লোক ওখান থেকে এখনও আসছে তো তাই যদি পরিস্থিতি হয়ে থাকে এটা মানে আসার কোনো জায়গা আমি এখনও খুঁজে পাচ্ছি না আমি আমি আশাবাদী হতে চাই আমি আমি মনে করি যে উনি যে এসছেন এটা একটা ইতিবাচক দিক এটাকে আমরা ধরে ধরে নিয়েছিলাম 
যে হয়তো এইখান থেকে একটা শুভযাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ধাপে ধাপে এগোবে তবে হত্যাকাণ্ড ধাপে ধাপে হচ্ছে না হত্যাকাণ্ড এবং আগুন পোড়ানো ঘর বাড়ি পোড়ানো নিপীড়ন নির্যাতন যুগ যুগ ধরে হচ্ছে এখনও হচ্ছে এইবার সবচেয়ে তীব্র মাত্রায় মাত্রায় আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তো আমার সেই বিষয়টা রইল যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত সুস্পষ্টভাবে এত শক্ত ভাষায় বিশ্ব আদালতে বিশ্ব দরবারে এই কথাটা উত্থাপিত করলেন এবং ওনার এই কথাটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাংলার মানুষ সকলে এই জিনিসটা চায় অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ বন্ধ কিন্তু সেটার কোনো উল্লেখ আমি কোথাও দেখলাম না তারপরে যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা উল্লেখ আছে যে যৌথ বিস্তারিত কিছু এখনও সিদ্ধান্ত আমরা পাইনি যে এটা কী পর্যায়ে হবে এটা প্রক্রিয়া কি হবে এবং কবে থেকে তারা কাজ শুরু করবে এই 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 বিষয়গুলোতে আসবো আমি একটু মনসুখ রয়েজ আহমদ আপনার কাছে এই বিষয়টা ই করতে চাই যে যেটা আমরা বারবার দেখছি যে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যে কর্মকাণ্ড সেই বিষয়গুলো কিন্তু মিয়ানমার সরকার কখনোই প্রকাশ করতে বা স্বীকার করতেই চাচ্ছে না বরং বারবারই ঘুরে ফিরে আরসার কথা তারা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু এর মধ্যে যা হোক তারা আন্তর্জাতিক চাপে হোক বা যে কোনো কারণেই হোক প্রতিনিধি পাঠিয়ে বাংলাদেশের সাথে একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হলো এবং জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের একটাই হলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই উদ্যোগটা আসলে কতটা কার্যকর হবে মনে করেন কারণ তারা এক রকমের কথা বলছে কিন্তু বাস্তবে তাদের কাজগুলো দেখা যাচ্ছে আর এক রকম আমার ইয়েটা হচ্ছে যে প্রথম কোনোখানে না কোনোখানে তো শুরু করতে হবে শুরু হিসেবে এগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাদের আশা আমাদের সাথে আলাপ করা আমাদের প্রতিনিধি দল যাওয়া আমাদের যে যৌথ গ্রুপ ওয়ার্কিং গ্রুপের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কারণ খুঁটিনাটিগুলো তো দুই পক্ষকে তো কিছু বিষয়ে একমত হতে হবে সেগুলো খুঁটিনাটিগুলো ওয়ার্কআউট করতে হবে সুতরাং এগুলো দরকার আছে কিন্তু সাথে সাথে যেটা আপনি বলছেন যে তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে পার্থক্য এখানে তারা অস্বীকার করেনি তারা একটা কথা বলেছে আপনি খেয়াল করেছেন যে অংসান সূচি যখন বক্তব্য দিয়েছিলেন তখনও বলেছিলেন যে পাঁচ তারিখের পরে সেনা অভিযান বন্ধ কথাটি সত্যি নয় কারণ আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে বন্ধ হয়নি তার মানে সেনা অভিযান হচ্ছে এবং সেনা অভিযানে যে মানুষ মারা যাচ্ছে এটা তারা অস্বীকার করে নিয়ে যাবে আর তাছাড়া আরেকটি কথা যেটা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ দফা যে এখানে আলোচনায় আসেনি এটা আমি বিশ্বাস করতে চাই না আমি মনে করি যেগুলো এসছে হয়তো দুই পক্ষ যেসব বিষয়ে একমত হয়েছেন সেখানে ওই ভাষাটি সেটা হতে পারে কিন্তু এটা কোনো অবস্থাতেই তো হতে পারে না যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে আমরা বারবার সেটাকে ইথনিক ক্লিনজিং বলছি আমরা সেটাকে গণহত্যা বলছি আমরা সেটাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলছি সারা পৃথিবী বলছে আমরা বলছি সুতরাং সেটা বন্ধ করবার জন্য আমরা আগেও আহ্বান জানিয়েছি এই বৈঠকেও আমি নিশ্চিত যে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং সেটা যে তারা তারা যে অভিযান বন্ধ করছে এটা কথাও তারা বলছে কিন্তু আসলে করছে না তো এই যে পার্থক্যটা এইটা এখন তারা হলো মিয়ানমার আমরা বাংলাদেশ আমরা আমাদের কাজ করব তাদেরকে এ পর্যন্ত তারা যেটুকু করেছে বা যেটুকু বলেছে সেটুকু তো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে করেছে তো সেই চাপটা যাতে বজায় থাকে এবং যেটুকু এখনও করেনি সেটা যাতে করতে বাধ্য হয় সেই চেষ্টাটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে আমি মনে করি যে সেই চেষ্টাটা আমাদের সরকার করবেন এবং এখন পর্যন্ত তারা বন্ধ করেননি কিন্তু বন্ধ করতে তো হবে নাইলে কাজ শুরু হবে কিভাবে ফেরত নিয়ে যাবে কোথায় এরা যাবে কেন নিরাপত্তার ব্যাপার আছে তো সেইগুলো নিশ্চিত করতে হলে তো অবশ্যই সহিংসতা বন্ধ করতে হবে এখন সহিংসতা বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে আমরা বলছি চিরতরে কিন্তু সেটা নিশ্চিত করবার ক্ষমতা তো আমাদের ওইভাবে নেই নিশ্চিত করবার করবার জন্য যেটা দরকার হবে যাই কিছু আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হোক যেভাবে যা কিছু আমরা ঠিক করি যেভাবে এই লোকগুলো ফেরত যাওয়া শুরু করলো ফেরত গেল কিন্তু সেখানে যে তারা নিরাপদে থাকবে কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট যে বাস্তবায়ন হবে এদেরকে সব রকমের অধিকার ফেরত দেওয়া হবে আইন পরিবর্তন হবে এই সবগুলো যাতে হয় সেই জন্য আন্তর্জাতিক চাপ ও ক্রমাগত চাপ থাকতে হবে এই চাপে কোনো এই চাপে কোনো শৈথিল্য আনা যাবে না স্যার অনেকে বলছেন যে এই যে বাংলাদেশ যে দ্বিপাক্ষিক ই নিয়েছে তার বাইরে আসলে মানে বিষয়টা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় হলে হয়তো আরও ভালো হতো আপনি কি মনে করেন মধ্যস্থতা সবসময় হয়তো প্রয়োজন না আমরা করি কিন্তু তাদের নজরদারি তাদের কোনো একটা সংশ্লিষ্টতা থাকা খুব জরুরি আমি সেটা পার্সোনাল আমি ব্যক্তিগতভাবে তাই মনে করি যে খুঁটিনাটিগুলো আমরা ওয়ার্কআউট করব সেখানে আমাদের যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় সেখানেও আমরা চাপ যাতে প্রয়োগ হয় আমরা যা চাচ্ছি সেইভাবে আসে করার জন্য সেটাও চেষ্টা থাকবে আর তাছাড়া যা কিছু আমরা 
দুই পক্ষ একমত হই সেটা যে পালিত হচ্ছে সেটা যে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা খুব জরুরি স্যার এই বিষয়ে আপনারও একটু মন্তব্য জানতে চাই সংসদমন চৌধুরী এবং এইটার সাথে আরেকটা বিষয় যেটা ই করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের যে কথাটা বলা হলো এটা আসলে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এটার সাথে যুক্ত থাকা উচিত এটার কার্যপরিধি বা কেমন হওয়া উচিত এবং একই সাথে যে কবে থেকেই বা এই তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া এই বিষয়গুলো আসলে কেমন হওয়া উচিত তার সাথে সাথে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত কিনা সেই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য আমি শুরু থেকেই কিন্তু বলে আসছিলাম যে জাতিসংঘের একটা সম্পৃক্ততা এবং একটা মানে দৃশ্যমান সম্পৃক্ততা এবং একটা কার্যকরী সম্পৃক্ততা এটাতে থাকা প্রয়োজন কারণ দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা অতীতে তাদের সঙ্গে আমরা সমাধান আসতে পেরেছিলাম আটাত্তরে এবং বিরানব্বই তিরানব্বই তো কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালো না কারণ তারা সেটা আবার কয়েক বছর পরে এটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই নির্যাতন নিপীড়ন বিতাড়িত করার প্রক্রিয়া এই কারণে আমি বলেছিলাম যে এবারে আমাদের দ্বীপ দ্বীপ দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনা হোক বাট এই এটাকে কার্যকরী করার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এবং টেকসই করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি জাতিসংঘের একটা ভূমিকা এখানে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জাতিসংঘের মহাসচিব এই বিষয় এই ব্যাপারটা নিয়ে এবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন খুব শক্তভাবে বলেছেন প্রাদন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে গিয়ে এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন এখানে আমার একটা বিষয় একটু আমি আতঙ্কিত শুধু উদ্বিগ্ন নয় তাদের কিন্তু যে বিবৃতিতে কিন্তু একদম দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করার কথাটা আছে উল্লেখ আছে পরিষ্কার ভাবে তারা কোনোভাবেই জাতিসংঘে তাকে এখানে আনেই নাই তারাই কথার মধ্যে এক দ্বিতীয়ত কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার কথা অংসাং সূচি তার বক্তব্যে বলেছেন সেটাও অনেকটা মানে শর্ত সাপেক্ষে বলতে গেলে আর কিছু ধাপে ধাপে করা হবে দেখা যেতে পারে কিন্তু বিবৃতিতে এটার কোথাও উল্লেখ নেই যদিও আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে কফি আনান কমিশন তার এখানে কিন্তু তাদের বিবৃতিতে এটা কোথায় নেই তৃতীয়ত কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে যে কথাটা আমি বলতে চাই এই বৈঠকের পরে কোনো যৌথ বিবৃতি দেওয়ার সম্ভব হয়নি এর মানে যে কোনো কোনো বিষয় হয়তো আমরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক ঐক্যমতে আসতে পারিনি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণমাধ্যমে কিছু বলেছেন তাদের সরকারের পক্ষ থেকে তার একটা লিখিত বিবৃতি দিয়েছে এখন আপনি বলছেন আপনাদের খবর দেখলাম যে আজকে তারা মিয়ানমারে অবস্থিত কুড়ি জন বিদেশি কূটনীতিবিদ বা কুড়ি দেশের কুড়ি দেশের তারা নিয়ে গেছে প্রতিনিধিকে তারা আজকে রাখাইন নিয়ে গেছে ওখানে তারা আসার কথা বলেছে এখন এই এই যারা কূটনীতি বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি গঞ্জার এখানে গিয়েছিলেন তারা শুধু কি ওই কফি আনানের কথা বলেছেন এর বাইরেও কথা বলেছেন ওখানে কি হচ্ছে তার নিশ্চয়ই সচককে দেখেছেন আজকে দেখেন গতকাল জিনিবাতে হিউম্যান রাইটস কমিশনের ভারতের যে প্রতিনিধি এখানে আছেন পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী বা নিরাপ নিরাপত্তা বাহিনীর এই এই যে তারা যে ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এখানে সে কারণে শত শত হাজার হাজার লোক মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে হয়ে আসছে তো ভারতের প্রতিনিধি কিন্তু পরস পরিষ্কারভাবে উনি মিয়ানমার সরকারের উপরে দোষ এখানে উনি ওইটা মানে বলেছেন পরিষ্কার ভাবে আমি আশা করি যে এই কুড়ি জন বলবেন এবং আন্তর্জাতিক চাপ বিভিন্নভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে নিশ্চয়ই ওদের যে প্রতিনিধি এখানে এসছিলেন বাংলাদেশে কোনো না কারো না কারো চাপে হয় জাতিসংঘে হোক বা কোনো ওদের বিশেষ বন্ধু হোক কারো চাপে উনি এখানে এসছেন এসে ফলাফলটা কি বয়ে আনবে সেটা আমি এখনও নিশ্চিত করে আমি জানি না শুরু হয় না প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা হয়েছে কিন্তু শুরু হয়নি আপনি বলছেন জানতে চাচ্ছেন যে এই যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ কি পর্যায়ে হবে তাদের কার্যপরিধি কি হবে এটা কীভাবে কি প্রক্রিয়া হবে থাকতে পারে এটা তো বলা মুশকিল আমার কথা মূল লক্ষ্য এটার লক্ষ্য কি হবে লক্ষ্যটা হবে যে এই নির্মূল অভিযান অবিলম্বে বন্ধ হোক এটা প্রথম লক্ষ্য হতে হবে এটা তারপরে হবে যাচাই বাছাইয়ের পর্যায়ে আসবে কে যাবে না যাবে তারা উনিশশো তিরানব্বইয়ের কথা বলছে বিরানব্বইয়ের কথা বলছে সেখানে তারা বলছে যে যেসব পরিবার মানে ভাগ হয়ে গেছে কেউ রয়ে গেছে কেউ ওদেরকে কে নাম প্রাধান্য দেওয়া হবে ফেরত যাওয়ার জন্য আমার একটা প্রশ্ন আমি জানতে চাই সকলের কাছে এই তাদের যৌথ বিবৃতি তারা বলেছে যে বাংলাদেশের আঠাইশে এপ্রিল বিরানব্বইতে তারা যে সমঝোতা স্মারক করেছিল 
সেখানে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশো পঁচানব্বই লোককে তারা মিয়ানমারে ফেরত গেছিল এবার যারা আসছে তা এই দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার বা কেউ আছে কিনা এটা যদি জানতে পারতাম তাহলে বুঝতে পারতাম যে এদের যাওয়াটা এটা কোনো মানে চূড়ান্ত ব্যাপার না ওখান থেকে গিয়ে তারা থাকতে পারছে না জানের ভয় প্রাণের ভয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা এই নদী নাফ নদী পার আসতে হচ্ছে এটা যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এটা কোনো নিশ্চয়তা তারা দিতে পারছে না সেই কারণে জাতিসংঘের তদরুকি ভূমিকা মধ্যস্থতা বলেন যে বলেন একটা তদরুকি ভূমিকা থাকতে হবে কারণ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা গত চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমরা দেখছি যে এটা তিনবার চারবারই ঘটনা ঘটেছে এবং তারা ওখানে ইতিহাস শুধু বিকৃতি না ইতিহাসকে তারা সমগ্র পাল্টে দিয়েছে এখানে তো এটা যারা করতে পারে সেখানে শুধু বাংলাদেশ একা এখানে থাকার জাতিসংঘের একটা ভূমিকা আন্তর্জাতিক মহলের একটা ভূমিকা এখানে থাকতেই হবে যদি ছেড়ে সেটা যদি রাখ সেটা যদি রাখা যায় এবং সেই চাপটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে আজকে দেখেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসিতে আজকে আমরা আলোচনা করছি আলোচনার মধ্যেও রোহিঙ্গার স্রোত এবং আলোচনার জন্য আজকে স্টুডিওতে আছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মবিন চৌধুরী এবং আছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান মুন্সি ফয়েজ আহমেদ আপনার কাছেই আসি আমরা বিরতির আগে যে কথাগুলো বলছিলাম তো তাতে একটা এই যে কিভাবে বা কাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে যে আলোচনাটা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তাদের মন্ত্রীর হয়ে গেল তো সেখানে আমরা দুই রকমেরই দেখছি যে বাংলাদেশ চাচ্ছে যে সকল রোহিঙ্গাকেই যেন ফিরিয়ে নেওয়া হয় গতকালকে আমরা যেটা জেনেছি যে তারা বলছে কেবলমাত্র গত অক্টোবর থেকে যারা এসেছে তাদেরকে সেখানের কি বলবো যে মিয়ানমারের যে স্টেট কাউন্সিলের কার্যালয় থেকে আজকে যে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে সেখানে এক রকম আছে যে নিবন্ধিতদের আসলে বিষয়টা কি তারা কি চাচ্ছে কাদেরকেই বা ফেরানো যাবে এবং কিভাবেই বা সম্ভব হবে এখানে কয়েকটি কথা ফুটে উঠে আসলো যে নিবন্ধিতদের কথা একটা বললেন আপনি সবসময় যখন রিপ্যাট্রিয়েশনের কথা আসে প্রত্যাবাসনের কথা আসে তখন সবাইকে নিবন্ধন করেই প্রত্যাবাসন করতে হয় কারণ কারা গেল কারা আসলো সেটা তো একটা হিসাব কেতাব থাকতে হয় সেই জন্য নিবন্ধনটা জরুরি সেইটা আমি মনে করি না বড় সমস্যা যদি নিবন্ধন কীরকম হবে কারা করবে কিভাবে করবে সেগুলো যদি দুই পক্ষ একমত হয় এবং যদি দুই পক্ষের কি বলে সদিচ্ছা থাকে তাহলে এটা বড় সমস্যা না আর কারা যাবে কারা যাবে না তারা এখন যখন দর কষাকষি হয় বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের বলে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন বাংলাদেশের পজিশন সেটাই যে সবাইকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে এখন তার মানেই না যে সবাই একদিনে চলে যাবে বা তিন মাসে চলে যাবে বা তিন বছরে চলে যাবে এটার একটা দীর্ঘ সময় লাগতে পারে কিন্তু আপাতত তারা যদি বলে থাকে যে আমরা পঁচিশে আগস্টের পরে যারা আসছে তাদেরকে নিব তো তাদেরকে কিন্তু আমরা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা সঠিকভাবে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সেটা করে কিন্তু আমাদের এই দাবিটা যে তাদেরকে ফেরত নিতে হবে এটা খালি আমাদের দাবি তো না এটা একটা মানবিক মানবিকতারও দাবি এই লোকগুলোকে ঘর ছাড়া করা হয়েছে সেই যেভাবেই হোক যতদিন আগেই হোক তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়াটা ওই দেশের কর্তব্য এবং এদের অধিকার এই লোকগুলোর অধিকার সুতরাং সেটার জন্য সেই প্রচেষ্টা কখনোই বন্ধ করা যাবে না সে প্রচেষ্টা চলবে এবং সেটার জন্য বাংলাদেশের সাথে সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যাতে সাথে আসে সোচ্চার হয় সেই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে আর একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এখানে যে অনেকে এই জিনিস এই সমস্যাটাকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সমস্যা হিসেবে দেখার চেষ্টা করেন বা বলেন মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এগুলোর ব্যাপারে আমার দুটো ইয়ে হচ্ছে যে যে শরণার্থীরা বাংলাদেশে চলে আসছে সেই বিষয়ে এটা বাংলাদেশ মিয়ানমার সমস্যা কিন্তু বড় যে সমস্যাটা মূল যে সমস্যাটা ওখানে যে এতগুলো এই একটা জনগোষ্ঠীর উপরে সহিংসতা হচ্ছে তাদেরকে নির্মূল করার যে একটা পরিকল্পিত চেষ্টা চলছে জাতীয় নিধনের তাদের উপর যে গণহত্যা চলছে এগুলো সবার এটা পুরো মানবতার একটা সমস্যা এটা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হতে পারে না যখন এই পর্যায়ে চলে যায় এই ধরনের বিষয় তখন সেটা সারা পৃথিবীর সারা মানবতার সমস্যা সবাইকে এটার ব্যাপারে মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে হবে যারা মানবতার বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানোর ব্যাপার নয় তো এইটা খেয়াল রেখে যে পুরো বিশ্ব জনমত এখন যেভাবে জেগে উঠেছে সেটাকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন 
আপনারা বলছিলেন একটা কথা যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে নাকি বিভিন্ন মধ্যস্থতা করবে বা তাদের উপস্থিতি আমি মনে করি যে আমি তো আগেই বলেছি যে একটা আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা দরকার তাদের নজরদারি থাকা দরকার এবং সেটার জন্য বাংলাদেশ বললে যে হবে তা তো নয় সেই জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন যে তারা সচেতনভাবে এটা দেখতে পাচ্ছেন তাদের একটা দায়িত্ব আছে যে এই জিনিসটা তাদের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা জাতিসংঘের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা সেটা যদি থাকে তাহলে আমরা দুই দেশ মিলে যেই ইয়ের দিকে যাব আমাদের ভুলও হতে পারে তো তারাও তো সেটাও আমাদের হেল্প সাহায্য করতে পারে সুদ্ধাই দিতে আর আমরা তারপরেও আমরা যা কিছু এগ্রি করব যা কিছু আমাদের একমত হব সেগুলো যাতে অন্তত সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয় সেটা বাস্তবায়ন হয় সেটা দেখবার একটা সেটা নিশ্চিত করবার একটা সুযোগ থাকবে আরেকটা বিষয় আমরা গতকালকে এসে যেটা দেখছিলাম জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব ছিল যে যৌথ সীমান্ত নিরাপত্তা সহযোগিতার ব্যাপারে একটা চুক্তি করার কথা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আসলে এই বিষয়টা একটু বুঝতে যে এটা রূপরেখাই বা কি হতে পারে বা এটা দিয়ে বাংলাদেশ আসলে মানে বাংলাদেশের জন্য দ্বিপাক্ষিক এই ধরনের সমঝোতা বা অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে এই ধরনের জিনিস থাকতে পারে স্বাভাবিক পরিবেশে এখন তো অস্বাভাবিক পরিবেশের মাঝে আমরা এখন অতিক্রম করছি এই এটা কিন্তু এই রোহিঙ্গার বিষয় আইন শৃঙ্খলা বিষয় নয় এটা এতে তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এটা মানবতার একটা বিষয় এবং মানবতার বিষয়টাকে প্রাধান্য দিয়ে সেটিকে নজর রাখতে হবে ঠিক আছে যৌথ কীটা কি হবে এটা লক্ষ্যটা কি আমরা এখনও পরিষ্কার না কারণ কোনো তরফ থেকে এটা পরিষ্কার করা হয়নি যখন এটা পরিষ্কার করা হবে তখন হয়তো মন্তব্য দেওয়াটা হয়তো সম্ভব হবে যদি আমরা বুঝতে পারি জিনিসটা কি আন্তর্জাতিক যে একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে মিয়ানমারের ওপর এটা মিয়ানমার কতটুক উপলব্ধি করতে পারছে বা কতটুক তারা উপলব্ধি করবে কতটা তারা এটা তোয়াক্কা করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে মিয়ানমারের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এখানে আশাবাদী হওয়া আপাতত জন্য কঠিন আশাবাদী আমরা হতে চাই আপনি আজকে যেমন একটা না আমি একটা বলি একটা কথা বলি অক্সফোর্ড ঠিক আছে অত্যন্ত প্রতীকিমূলক একটা মানে পদক্ষেপ আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি নিয়েছে গত পরশু তারা ওই অক্সফোর্ডের যে কলেজে উনি পড়াশোনা করেছেন সে কলেজে একটা ছবি ছিল ছবিটা উনি সরানো হয়েছে এবং এটা ওনার ওনার লজ্জা পাওয়া উচিত যে ওনার বিরুদ্ধে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আজ গতকালকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কারণে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে মিয়ানমার সরকারের একটা আইপিএ ইনভেস্টমেন্ট প্রোটেকশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হওয়ার কথা ছিল অনুস্বাক্ষর কথা ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এখন এটা ইনএভেন্স রাখবে স্থগিত রাখবে কারণটা কি যে তোমার দেশে রাখাইন স্টেটে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে একটা মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে সেটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারবে না এই ধরনের চাপ মিয়ানমার কিন্তু আজকে হোক কালকে হোক এটা তারা এটা ফিল করার মানে করবেই কারণ অং সাং সুচি কিন্তু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন ওদের সমর্থন ওদের সহায়তা ওদের ওনার পক্ষে বক্তব্য রাখা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া সব কিছু কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের কারণে হয়েছিল তো তারাই যখন এরকম একটা পদক্ষেপ নিচ্ছে তোমার দেশে আমরা বিনিয়োগ করার আস্থা পাচ্ছি না এইটা যদি মানে অব্যাহত রাখা যায় এবং সেখানে যদি জাতিসংঘের একটা ভূমিকার জাতিসংঘ হচ্ছে কোনো রাষ্ট্র না এটা এটা মালিক আমরা সকলেই কম আর বেশি হয়তো কারো প্রভাব বেশি কারো প্রভাব কম সেটা মানে সেটা বাস্তব কিন্তু কথা সেটাকে বাস্তবতাকে সামনে রেখে জাতিসংঘের ভূমিকাটা আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তদরিকি ভূমিকা যে যেই সিদ্ধান্ত হোক যদি দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত হয় এটা আন্ডার রাইটার বা গ্যারান্টার যেটাকে বলা হয় জাতিসংঘকে হতে হবে তাহলে মিয়ানমার সরকার এটাকে ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে লঙ্ঘন না করে লঙ্ঘন যাতে না করে তো এটা এটা টেকসই হবে দীর্ঘমেয়াদী হবে এবং এই যে বিতাড়িত দশ লক্ষ এগারো লক্ষ লোক যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে ছটিয়ে আছে তারা কিন্তু আস্থা পাবে তারা আস্থা পাবে যখন আমরা ফেরত যেতে পারি এখন এই মুহূর্তে এই কালকের সফরের কারণে বা এই বিবৃতির কারণে এই যে এখানে পাঁচ লক্ষর অধিক এখন বাংলাদেশ তারা কিন্তু কেউই এখন এই আস্থা পাচ্ছে না ফেরত যাওয়ার জন্য তারা প্রাণ নিয়ে তারা এখানে চলে আসছে তারা কিন্তু মনে করে তাদের মনে করে যাওয়াটা নিরাপদ তারা এখনও বোধ করছে নিরাপদ বোধ তারা আসেনি সেই পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করার জন্য আন্তর্জাতিক একটা ভূমিকা এখানে প্রয়োজন আমি মনে করি আরেকটা জিনিস আমরা এর আগেও যেটা এনেছিলাম যে মিয়ানমার 
সরকার বা তাদের যে বক্তব্যগুলো আমরা দেখছি সেখানে বারবারই তারা এমন কিছু বিষয় আনতে যাচ্ছে যেগুলো হয়তো বাস্তবে আমরা দেখিনি যেমন আরসার বিষয়টা যেমন এমন অভিযোগ তার তারা করছে যে এখানে হিন্দু যারা চলে এসেছে তাদের উপরেই বরং রোহিঙ্গারা আক্রমণ করেছে যদিও আমরা আমাদের নিজেদের রিপোর্টেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে যারা হিন্দু আশ্রয় নিয়েছে তারা বলেছে যে তাদের উপরে আক্রমণ করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং যারা মগ তারা তো এই যে এই ধরনের অপপ্রচার তারা ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে আসলে প্রকৃত অবস্থাটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ আসলে কি করছে এবং সেটা কি যথার্থ বা যথেষ্ট কি না বাংলাদেশ যেটুকু করছে সেটা প্রয়োজনীয় কাজ করছে আরও করা যেতে পারে কিন্তু সেই ব্যাপারে সবাই মিলে যদি আমরা তাদেরকে সেই সুপারিশগুলো দিতে পারি তাহলে তারা সেদিকে হয়তো যাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওইখানে ভিতরে তো আমাদের প্রবেশ করার সুযোগ নেই আমাদের কাছে স্যাটেলাইট নেই যাদের স্যাটেলাইট আছে তারা স্যাটেলাইটের ছবি দেখে ওখানে যাদের ওখানে যাদের ঢুকবার সুযোগ আছে রেড ক্রস বা অন্যরা তারা কাজ করলে সেটা সহজ হবে আমরা এখান থেকে ওই ক্ষম দক্ষতা আমাদের এখনও হয়নি কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা যা কিছু যেখানে বিভিন্ন জায়গায় পাচ্ছি সেগুলোকেই সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা আমাদের এখানে যে এত শরণার্থী এসছে তাদের কাছ থেকে যা কিছু আমরা টেস্টিমনি পাচ্ছি সেইগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করতে পারি আমরা আর এটা তো আমাদের বলার উপরে খালি নির্ভর করে না সবাই দেখছে এবং ওখানে যাদেরকে তারা নিয়ে গেছে তারাই দেখে বলছে যে না ওরা যা বলছে সেটা সত্যি নয় মিয়ানমার সরকার নিয়ে গেছে সাংবাদিকদের বিবিসির একজন সাংবাদিক তার মধ্যে ছিলেন তিনি ওখানে থেকে এসে রিপোর্ট করলেন যে না এগুলো আমরা আমাদের সামনেই তখন গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছি গ্রাম হ্যাঁ তো এগুলো তো আছে সুতরাং আমাদের প্রমাণ করতে হবে এমন না কিন্তু আমাদের কাজ আমরা করে যাব সবাই দেখছে এবং এই আমি মনে করি যে বিশ্ব জনমতের ইয়েটা দৃষ্টি এখন এটার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এটা আমরা যদি আমাদের দিক থেকে কাজ সঠিকভাবে করি এটা জিয়ে থাকবে এবং অন্যদেরও তো বিবেক আছে তাই না আর এটা তো সবাই বুঝবে যে মিয়ানমারের জন্যও তো এটা ভালো নয় সত্যিকার অর্থে যদি কেউ মিয়ানমারের স্বার্থ দেখে তার জন্য তো এটা ভালো নয় এটা এই সমস্যা জিয়ে রাখতে চায় কারা যারা মিয়ানমারে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় এরকম একটা গোষ্ঠী আছে কেমন তার মধ্যে তাদের সেনাবাহিনী একটা অংশ হবে তারপরে তাদের যে মংকসরা আছে তাদের একটা অংশ হবে সবাই নয় নিশ্চয়ই কারণ সবাইকে আমরা এরকম খারাপ মানুষ মনে করতে পারি না কিন্তু তাদের মধ্যে এই ধরনের মানুষ আছে তো তাদের স্বার্থে এগুলো হচ্ছে তো ওখানকার মানুষকেও জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে কিছুদিন পরে পোপ যাবেন ওখানে আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে পোপ কিছুদিন পরে ওখানে যাবেন এবং বাংলাদেশেও আসবেন তো এই ধর্মীয় প্রভাব ওখানে আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে যে বিভিন্ন ইন্টার রিলিজিয়াস কোনো রকমের কনফারেন্স বা ইত্যাদি করে ওখানে যে মানুষকে মানুষের মগজ ধুলাই করা হয়েছে ধর্মের নামে সেটার থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা এই প্রসঙ্গে একটু যোগ করতে যাই সেখানে তো আট ধরনের জাতিগোষ্ঠীর কথা আমরা জানি এবং তাদের মধ্যে অনেক রকমের বিভেদ আছে কিন্তু এই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে নাকি তারা সকলে একমত যে তারা তারপরেও তো তারা সবচেয়ে কম সময় যারা আছে তারাও সত্তর আশি বছর আগের থেকে আছে আর অনেকে আছে হাজার বছরের আগের থেকে সুতরাং তাদেরকে তাড়িয়ে দেবার কোনো রকমের যুক্তি হতে পারে না এবং আরসা যেটা বলা হচ্ছে এটাই যে সত্যি একটা দল আছে এরকম সেটা আমরা নিশ্চিত নই এটা সাজানো হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে এতদিন ধরে যাদের উপরে নিপীড়ন অত্যাচার চালানো হচ্ছে তারা যে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াবে না তাদের মধ্যে কয়েকজন সেটা কিভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় অনেক ধন্যবাদ আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর টিভির স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয় প্রতি রবি এবং মঙ্গলবার আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন Thank <laughs> you.